हेलो फ्रेंड्स आज मैं बताता हूँ कि समाज की सोच क्या है और तुम्हारी सोच क्या है समाज की सोच है कि पढ़ाई लिखाई नौकरी शादी को ही समाज सफलता मानता है कि अगर कोई पैसा कमा रहा है तो सफल हो गया भले वो दस हजार कमा रहा है अगर कोई सरकारी नौकरी कर रहा है उसी को समाज ने सफलता मान लिया है अगर आप पुराने लोगों के साथ बैठोगे ना मैं कई बुजुर्गों के साथ बैठता हूँ वो कहते हैं अरे यार पैसा कमाओ पैसा कमाने से ही होगा मैं कहता हूँ यार कि जो लोगों की पुरानी सोच है और मैं जो कह रहा हूँ उसमें थोड़ा सा फर्क मिलेगा तुम्हें लोग तुम्हें भीड़ में जो सब लोग कर रहे हैं वैसा बनाना चाहते हैं ये हमेशा याद रखना जैसे भीड़ में जैसे भीड़ लोग जा रहा है ना उसी भीड़ में तुम्हें भी शामिल करना चाहती है दुनिया और अगर तुम कुछ अलग करोगे तो तुम्हें प्रॉब्लम आएगा प्रॉब्लम आएगा अलग करोगे तो लोग तुम्हें ताने देंगे तुम्हें नीचा दिखाएंगे तुम्हें कहेंगे कि यार सब लोग क्या कर रहे हो तुम क्या कर रहे हो तो तुम्हें इसमें क्या करना है जैसे कि देखो एक एग्जाम्पल बताता हूँ सब लोग बी कर रहे हैं तुम भी कर लिए तो तुमने क्या अलग किया सब लोग डॉक्टर कर रहे हैं तुमने कर लिया क्या अलग किया तुम कुछ अलग करो अलग करोगे लोग तुम्हारे पीछे पड़ेंगे तुम्हारे परिवार के लोग तुम्हारे पीछे पड़ेंगे समाज के लोग पीछे पड़ेंगे सब लोग पैर खींचेंगे कि यार कुछ नहीं कर रहा है क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो उनको बस यही नॉलेज है जो पुराने लोग हैं उनकी क्या नॉलेज है कि कमाई पढ़ाई और नौकरी और छोकरी इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं देखा अपनी जिंदगी में तो जो जैसा देखता है वैसा ही सीखता है और वैसा ही उसका दिमाग में सेट रहता है तो तुम्हारे माँ बाप ने क्या देखा है सिर्फ देखा है नौकरी छोकरी बस और कुछ नहीं देखा है कुछ अलग कभी सोचा ही नहीं है किसी भी फील्ड में स्पिरिचुअलिटी में भी देखो तो तुम्हारे पेरेंट्स जीरो होंगे तुम्हारी फैमिली जीरो होगी क्योंकि उन्होंने कभी समझा नहीं कि किसी भी फील्ड में ले लो उन्होंने अपने हिसाब से किया क्योंकि उस जमाने में लगता है वही चीज़ सफलता था आज ए की बात कर रहे हैं लेकिन भारत के माँ बाप की सोच अभी भी उन्नीस वाली है आज ए आ चुका है लेकिन भारत के माँ बाप की सोच क्या है उन्नीस वाली है कि नौकरी सरकारी नौकरी छोकरी कुछ अविष्कार नहीं करेंगे साइंस में हम वही जो न्यूटन का नियम है उसी को पढ़ते जाएंगे आज कुछ टीचर्स आए हैं यूट्यूब पे जो कि प्रैक्टिकल समझाते हैं कोई भी चीज को तो पढ़ाई बोरिंग नहीं लगती है पहले रटा दिया जाता था स्कूल में आज भी वही हो रहा है तो स्कूल जाके क्या सीखा आपने न्यूटन का नियम याद कर लिया हो गया अब उसको पता नहीं कि ये कैसे होता है ये है इंडियन एजुकेशन सिस्टम और भारत के माँ बाप की सोच और देखो मैं कहता हूँ कुछ अलग करो ऐसा चीज करो जो अलग हो स्कूल कॉलेज तुम्हें नहीं सिखाएगी एआई टेक्नोलॉजी के बारे में स्कूल कॉलेज तुम्हें नहीं सिखाएगी कि गेम कैसे खेलते हैं स्कूल कॉलेज नहीं सिखाएगी कि गाना कैसे गाते हैं क्रिकेट कैसे खेलते हैं उनका काम है तुमको रटा करके तोता बनाना तुम्हारे माँ बाप का काम है तुम्हें सिर्फ नौकरी दिलवाना और शादी करके घर बसाना और उसने कुछ नहीं सोचा है तुम्हारे बारे में और तुम उसे माँ बाप कह रहे हो परिवार कह रहे हो सुख चिंतक कह रहे हो क्योंकि उसने तुम्हें मिडिल क्लास बनाने का जो सोचा है देखो असली में क्या होता है कि तुम कुछ अलग करने का सोचो जैसे कोई देखो कैरीमिनेटी ने कुछ अलग करा एलविस यादव ने कुछ अलग करा ये जो भी सफल लोग हैं उन्होंने कुछ अलग करा उनको भी मुसीबत आई उनको भी समाज के लोगों ने ताने दिए नीचा दिखाया लेकिन वो लोग अपने लक्ष्य पे लगे रहे जैसे मुझे मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ मुझे भी लोग ताने देते हैं कि अरे कुछ नहीं करता है सिर्फ यूट्यूब पे वीडियो बनाने से क्या होगा पैसा थोड़ी ना कमाता है मेरी फैमिली में कोई कोई कह देता है कि ये वीडियो से क्या होता है नॉलेज से क्या होता है क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में नॉलेज तो लिया नहीं है उन्होंने अपने हिसाब से जो नॉलेज लिया है वो सोचते हैं वहीं तक सीमित है नॉलेज खैर छोड़ो यार ये समाज के लोगों की सोच वहीं तक है जहां तक वो देख रहे हैं लेकिन जमाना नया हो चुका है सोच नहीं हो चुकी है आज लोग गेम खेल के आगे बढ़ रहे हैं आज लोग रोस्ट करके आगे बढ़ रहे हैं आज लोग क्रिकेट खेल के आगे बढ़ रहे हैं आज लोग गाना गा के आगे बढ़ रहे हैं एक्टिंग करके आगे बढ़ रहे हैं तो इस सोच को जो है ना कुछ अलग करने की उसको बढ़ाइए और अगर आपको ये लगता है कि आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है आपको कोई ये नहीं कर रहा तो खुद के पैसे कमाइए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पैसे कमाना है अपने सपने को कुचल देना है ऐसा बिल्कुल मत करना क्यों कह रहा हूँ पैसे कमाने के लिए इसका पीछे का कारण समझो अगर तुम पैसे कमाओगे तो ऐसे जो निगेटिव लोग हैं ना उनसे दूर रहोगे जैसे कि तुम अगर बीस हजार रुपये कमा रहे हो तो तुम पाँच हजार का किराया लेके घर रहो और उसमें दिन में काम करो रात में वही पैसे से जो तुम काम करोगे तो तुम्हें पैसा आएगा महीने का उस पैसे से तुम जो चाहो वो कर सकते हो सिंगर बनना है म्यूजिक क्लास ज्वाइन कर लो क्रिकेटर बनना है क्रिकेट अकेडमी ज्वाइन कर लो अपने पैसे से या साल भर पैसे कमा करके रख लो 
और जो सपना पूरा करना चाहते हो कर लो और अगर तुम स्टूडेंट हो ना तो इतना अच्छे से अभी पढ़ाई कर लो ताकि तुम अच्छी स्कूल में एडमिशन लो जैसे तुमने अच्छे से पढ़ाई करा तो तुम्हारा नाइन्टी परसेंट मार्क्स आया तो तुम किसी भी अच्छी बोर्डिंग स्कूल में नाम लिखा सकते हो तुम कोटा में जाकर के पढ़ो वहाँ का एनवायरमेंट अच्छा है क्योंकि देखो बिहार का एनवायरमेंट क्या है हिंदी मीडियम जो कि आगे जाके काम नहीं आएगा वो भी स्कूल में पढ़ाई नहीं फैसिलिटी नहीं लोग निगेटिव है कि नहीं है गाँव में क्या है नुकसान लोगों की सोच निगेटिव है पैर खींचने वाला है कोई तुम्हारा सपोर्ट करने वाला नहीं है स्कूल में स्पोर्ट्स कुछ होता ही नहीं है एक्स्ट्रा एक्टिविटीज होता ही नहीं है लेकिन यही चीज तुम बोर्डिंग स्कूल में देखोगे तो स्पोर्ट्स हो रहा है खेलकूद हो रहा है एक्स्ट्रा एक्टिविटीज हो रहा है अच्छी बोर्डिंग स्कूल में कोटा में देखो जाकर के सी पी गुरुकुल सर्च करो देखो सब कुछ हो रहा है वहाँ पे एक से एक स्कूल है भाई इंडिया में तो वहां तक जाने के लिए तुम्हें योग्यता चाहिए तो योग्यता बनाओ अपनी मैं तो कहता हूँ कि छठी में हो तभी बोर्डिंग स्कूल में नाम लिखा लो कोटा राजस्थान जा करके या अगर तुम नौवीं में हो तभी लिखा लो क्योंकि गांव के स्कूल में पढ़ के तुम कुछ नहीं कर पाओगे मेरे भाई एक चीज याद रखना वो पुराना जमाना चला गया अब लोग एडवांस हो चुके हैं थोड़ा और गांव के स्कूल में कोई प्रैक्टिकली तुम्हें नहीं समझाया जाएगा कि कैसे फिजिक्स हुआ कैसे केमिस्ट्री हुआ अच्छी स्कूल में अच्छी कोचिंग में ही इस चीज को अच्छे से पढ़ाया जाता है तो मैंने कहा ना कि जो भी सपना पूरा करना चाहते हो अलग करना चाहते हो तो अच्छी जगह जाओ अच्छी इन्वायरमेंट में जाओ अच्छी इन्वायरमेंट में मतलब अगर तुम स्टूडेंट हो आठवीं में हो तो अच्छे से पढ़ाई करो कोटा में नाम लिखवाओ जा करके अगर स्टूडेंट हो टेंथ पास किए अच्छे से पढ़ाई किए हो तो टेंथ के बाद कोटा चले जाओ दो साल पढ़ाई करो अपने पैशन को ही फॉलो करो एक मैंने यूट्यूबर का नाम कहता हूँ सिद्धार्थ सलाथिया वो जयपुर में इंजीनियरिंग में पढ़ता था उसका पैशन था सिंगिंग करना गायक बनना वो सिंगर बन गया तो ऐसे तुम कुछ अलग करो मेरे भाई लोग तुम्हें बोलेंगे तुम्हारे माँ बाप भी बोलेंगे लेकिन तुम्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए अपने पैशन को फॉलो करो कि हाँ मुझे कोई ये करना है चाहे कैसे भी हो अगर तुमने सोच लिया कि तुमको ये चीज बनना है तो तुम बन जाओगे लेकिन एक एज होता है जैसे अगर मैं कहूँ कि तुम्हें क्रिकेटर बनना है और तुम पच्चीस साल की और बीस साल की एज में जा रहे हो क्रिकेट अकेडमी नहीं बनोगे उसका एक एज होता है अगर ऐसा था तो तुम शुरुआत से ही उस चीज को करते ये तुमने सिंगर बनना है तो शुरुआत से ही तुम उस चीज को करते तो तुम शायद बन जाते लेकिन अब शुरू कर रहे हो आ, पैशन खेलने के लिए तुम कभी भी खेल सकते हो ये तो एक एज लिमिट भी होता है तो उस चीज को भी माइंड में रखो कि एज लिमिट है अगर एज कम है अभी मैं कह रहा हूँ सोलह से कम के हो तो अभी तुम्हें कैरियर पे फोकस करने की जरूरत है मेरे भाई मेरी बहन इसी अच्छे स्कूल में नाम लिखवा लो अगर तुम्हारी एज सोलह से कम है तो तुम्हारा जो भी सपना है क्रिकेटर सिंगर एक्टर यूट्यूबर गेम खेल के बढ़ने का सब बन सकते हो अगर एज कम है अभी और दसवीं में हो उनके लिए भी कह रहा हूँ कि अभी अच्छे स्कूल में एडमिशन लेना कोटा में जाके एडमिशन लेना बोर्डिंग स्कूल में अच्छी अच्छी स्कूलें हैं जहाँ पढ़ाई के साथ अच्छा माहौल भी मिलेगा क्योंकि इंसान जितना अच्छे माहौल में रहेगा उतना जल्दी सफल होता है तुम रह रहे हो गाँव में गाँव का माहौल इतना घटिया तुम रह रहे हो फैमिली में फैमिली में तो आदमी पता है ना खुश रहता ही नहीं है हर तरह के लोग रहते हैं तुम रह रहे हो समाज में तो तुम कैसे कामयाब बनोगे कामयाब बनने के लिए तुम्हें अच्छे माहौल जाना पड़ेगा अच्छी स्कूल में एडमिशन लेना होगा अच्छी कॉलेज में एडमिशन लेना होगा अच्छी जगह पे जाना होगा तभी तुम कामयाब बनोगे अगर निगेटिव लोगों के साथ रहोगे तो कभी कामयाब नहीं बनोगे इस चीज को समझो मेरे भाई और अगर तुम्हें नहीं होना है कामयाब तो रहो परिवार के साथ रहो रिश्तेदार के साथ रहो उसी स्कूल में रहो गांव के स्कूल में कुछ नहीं होगा अच्छी इन्वायरमेंट में रहोगे तभी कामयाबी मिलेगी याद रखना